పొద్దుపొద్దున్నే ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్కి రావాల్సి వచ్చింది ఇది ఒక చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ అంటే పిల్లల హాస్పిటల్ అన్నట్టు సో యాపిల్ని తీసుకొని పొద్దున ఆరున్నరకి స్టార్ట్ అయితే మేము వచ్చేసరికి దగ్గర దగ్గర క్వార్టర్ టు ఎయిట్ అయింది సో ఆ టైంకి రీచ్ అయినాము అండ్ హాస్పిటల్ ఎక్క ఎలా ఉంది ఎంత దూరం ఉంది ఎంత పెద్దగా ఉంది లోపల ఏం జరుగుతుంది అవన్నీ కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు సో ఈ ప్రొసీజర్ అయితే యాపిల్ కోసం ప్లాన్ చేసిన ప్రొసీజర్ యాపిల్కి సడన్గా తినడం మానేసి అండర్ వెయిట్ వెళ్ళిపోయింది అంటే చాలా తక్కువ వెయిట్ ఉంది ఉండాల్సిన వెయిట్ కంటే ఆమెకి ఫుడ్ మీద అవెర్షన్ క్రియేట్ అయింది అంటే ఏ ఫుడ్ పెట్టినా కూడా నమ్మలకపోవడం మింగకపోవడము అట్లనే పెట్టుకొని ఆ చెంపకి ఈ చెంపకు ఒత్తుకోవడం అట్లా చేస్తుంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కనుక్కుంటే ఈమెకి ఇంతకుముందు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది సో ఆ ప్రాబ్లం మళ్ళీ రిపీట్ అయిందేమో అని చెప్పేసి భయం అయ్యి టక్కన ఎండోస్కోపీ అనగానే ఉరికొచ్చేసినాం అన్నట్టు ఇది వితిన్ వీక్లో వితిన్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్లోనే ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పేసి ఇచ్చిండ్రు సో మనం లోపలికి రాగానే ఒక విజిటర్ పాస్ ఇస్తారు ఆ విజిటర్ పాస్ని పట్టుకొని దానికి ఒక బార్ కోడ్ ఉంటుంది దాన్ని స్కాన్ చేస్తేనే మనం ఎలివేటర్ ఎక్కచ్చు అన్నట్టు ఇప్పుడు మేము ఎంటర్ అయిన ఈ బిల్డింగ్లో అయితే మొత్తం ట్వెల్వ్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కో ఫ్లోర్లో ఒక్కో వర్క్ చేస్తారు అన్నట్టు ఒక దాంట్లో ఎక్స్రే ఒక దాంట్లో జీఐ అట్లా సో ఇక్కడ రాగానే వెయిటింగ్ రూమ్లో కూర్చోమంటారు అండ్ వెయిటింగ్ రూమ్లో ఉట్టి కూర్చోలేము కదా పిల్లలకైతే మంచి మంచి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి వన్స్ వాళ్ళు పిలవంగానే మనల్ని ఒక రూమ్కి అయితే తీసుకుపోతారు దానికంటే ముందు పిల్లలకి వెయిట్ కానీ హైట్ కానీ అలా చెక్ చేసి ఒక రూమ్ ఇస్తారు సో ఆ రూమ్ ఇవ్వంగానే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ బీపీ చెక్ చేయడము నాడీ పట్టుకోవడం అవన్నీ ఉంటాయి అలాగే బట్టలు ఇస్తారు దుప్పటి ఇస్తారు సాక్స్లు ఇస్తారు సో మనం ఏంటంటే ప్రొసీజర్ కదా అంటే ఒక థియేటర్కి తీసుకెళ్తారు కాబట్టి సో బట్టలు అయితే వేసి పెట్టాలి అండ్ రూమ్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది దీన్ని ప్రిపరేషన్ రూమ్ అంటారంట ముందు ప్రొసీజర్కి ముందు సో ఇది రూమ్ టూర్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది లైక్ అన్నీ ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ టీవీ బెడ్ వాళ్ళ ప్రొసీజర్కి యూజ్ అయ్యే మిషన్స్ అండ్ మనకి ఇంకా వెనకాల వాళ్ళ సిస్టము మళ్ళీ వాళ్ళు మంచి మంచి ఇలాంటి బొమ్మలు కానీ స్టిక్కర్లు కానీ ఇస్తారు పిల్లల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వాళ్ళు హ్యాపీ హ్యాపీగా ప్రొసీజర్ చేయించుకోవడానికి అయితే ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇది ఒకటైతే గుడ్ థింగ్ అమెరికాలో ర్యాష్ ఉండకుండా మంచిగా పిల్లలతో మంచిగా నవ్వుకుంటూ మాట్లాడడము వాళ్ళు ఏది అడిగినా తెచ్చివ్వడము వాళ్ళు ఏ టీవీ ఛానల్ పెట్టమంటే అది పెట్టడము చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు లైక్ ప్రతి ఒక్క నర్సు కూడా ఒక జ్ఞానిలాగా మంచిగా మాట్లాడతారు అదొకటైతే గుడ్ థింగ్ ఇగో ఇలాంటి మాస్క్ మనకు ముందే ఎందుకు ఇస్తారంటే ఇది ఈ ప్రొసీజర్ అనస్తేషియా ఇచ్చి చేయాలి అండ్ ఇది వచ్చేసి ట్యాగ్ హ్యాండ్కి ఈ ట్యాగ్ వేసుకుంటేనే ప్రొసీజర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో యాక్చువల్లీ ఇక ప్రొసీజర్ ఏంది ఇవన్నీ ఏంది అని అంటే ఎండోస్కోపీ ప్రొసీజర్ అన్నట్టు అంటే గొంతు లోపల కెమెరా వేసి చూస్తారు దానికి ముందు అనస్తేషియా అంటే మత్తు మందు ఇందాక నేను చూపించిన మాస్క్ ఉంది కదా ఆ మాస్క్ యూజ్ చేసేస్తారు సో ఆ మాస్క్ ముందే వీళ్ళకి ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే వీళ్ళు కొంచెం ఫ్రీ అయితే మాస్క్ వేయడం ఈజీ అవుతుంది కదా అని సో అలా లవ్ షేప్ ఉన్నాయి స్టిక్కర్స్ తెచ్చిచ్చిరు కదా దాన్ని ఆ డెకరేషన్ చేసుకుంటారు యాపిల్ అయితే మస్తు సేపు ఆడుకుంది అట్లనే నర్స్ తో కూడా ఆడుకుంది చాలా సేపు Wow, look at your flower. Oh, good job. Wallow. And then they get scared to eat and they get this heightened sensitivity. Yeah. And, Poor diversion. And, you know, so it may, exactly. So this yeah. could be more f- feeding aversion instead of actual inflammation causing yeah. a problem. So that's why we have to do the scope to find out. Yeah. Okay. Yeah. Can I check you out, sweetie? ప్రిపరేషన్ రూమ్లో ఉండగానే మన దగ్గరికి ముగ్గురు నలుగురు డాక్టర్లు వస్తారు కన్సెంట్ తీసుకుంటారు సిగ్నేచర్లు చేయించుకుంటారు అనస్తేషియా ఇచ్చే అతను వచ్చిండు ప్రొసీజర్ చేసే ఆయన వచ్చిండు ప్రొసీజర్ తర్వాత మెడికేషన్స్ గురించి మాట్లాడడానికి ఇంకో డాక్టర్ అలా ముగ్గురు డాక్టర్లు ఒక నర్సు వచ్చి ప్రిపరేషన్ రూమ్లో మమ్మల్ని మెంటల్గా ప్రిపేర్ చేసిరు సో ఇప్పుడైతే ప్రొసీజర్ కోసము నర్సు అందులో యాపిల్ని కూర్చోబెట్టుకొని తీసుకెళ్తుంది అనమాట ముందైతే మనకు ఒక ప్రిపరేషన్ రూమ్ ఉంటుంది తర్వాత ఒక ఆపరేషన్ థియేటర్ లాంటి ఒక రూమ్ ఉంటుంది నన్ను కూడా తీసుకెళ్తుంది ఎందుకంటే ఆపిల్ చిన్న బైబీ కాబట్టి అనేస్తేషియా ఇచ్చేటప్పుడు దాని పక్కన ఉంటే కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నన్ను కూడా నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిన అనమాట సో ఇంతకీ ఇంతకుముందు యాపిల్కి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే యాపిల్కి మిల్క్ సోయి ఎలర్జీ ఉంది 
అంటే పాలతో చేసిన ఏదైనా తినొద్దు అట్లనే సోయ్తో చేసిన ఏది కూడా తినొద్దు సో దానివల్ల మాకు తెలియకుండా ఆమెకు తినిపించడం వల్ల ఆమె గొంతులో ఒక రకమైన ర్యాషెస్ క్రియేట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా ఫుడ్ పెడుతుంటే కక్కడము నచ్చకపోవడము అలాంటివన్నీ చేస్తుండే సో దానివల్ల ఆమెకి గొంతులో ఆ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ కానీకి ఆరు నెలలు పట్టింది సో మళ్ళీ అదే వచ్చిందేమో అని భయపడి ఎండోస్కోపీ చేయించినాము అండ్ ఇదైతే ప్రొసీజర్ అయిన తర్వాత తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడుకోబెడతారు వాళ్ళు కెమెరా వేసి చెక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆమె వేకప్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ మమ్మీ డాడీ పక్కకే ఉంటారు ఇది ఆఫ్టర్ ప్రొసీజర్ రూమ్ అన్నట్టు సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూమ్స్ యూజ్ చేసి పిల్లల్ని మనల్ని కంఫర్టబుల్గా ఉంచుతారు అండ్ పిల్లలకి చాలా నచ్చేవి అన్నీ కూడా చుట్టుపక్కల పెడతారు ఇలాంటి క్రాఫ్ట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా రీసైకిల్ చేసిన క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఇక్కడైతే హాస్పిటల్ ఫ్రంట్ వ్యూ వెళ్ళేటప్పుడు టైం దొరకలేదు కాబట్టి వచ్చేటప్పుడు తీసినాను పిల్లలు కూర్చొని ఫొటోస్ దిగడానికి చైర్ ఆడుకోవడానికి బొమ్మలు పెద్ద పెద్ద పెయింటింగ్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న టాయ్స్ ఇంకా వీళ్ళ కోసం అని గిఫ్ట్ షాప్ కూడా పెట్టినరు ఇందులో గిఫ్ట్ షాప్లో వెళ్ళి బొమ్మలు కొనుక్కోవచ్చు అట్లా పిల్లల్ని ఎంటర్ చే ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అయితే చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఫన్ అట్లా చూడడానికి అట్లా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు ఫ్రంట్ చూస్తే కనుక అది ఎక్స్రే డిపార్ట్మెంట్ అనమాట అటు సైడ్ వెళ్తే ఇంకా పిల్లల కోసం తినడానికి పాప్సికల్స్ ఇస్తారు జ్యూస్లు ఇస్తారు చాలా మంచిగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఏది అడిగితే అది ఇస్తారు అండ్ ఇది నేను బయట నుంచి తీసిన వ్యూ హాస్పిటల్ ఎలా ఉంటుందని నాకు బయట వచ్చి ఫోటో తీయడానికి కొంచెం కాలేదు ఎందుకంటే యాపిల్ని కంటిన్యూస్గా నేనే హోల్డ్ చేసుకొని ఉన్నా అండ్ అనస్తేషియా ఇచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఎత్తుకొనే ఉన్న ఉండాల్సి వచ్చింది అందుకని నాకు బయటకు వెళ్ళి ఫోటో తీయడానికి అంత టైం లేకుండే సో బయట నుంచి అయితే ఇట్లా ఉంది ఈ హాస్పిటల్ ఎంత పెద్దగా ఉందంటే మేము కార్లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ స్పీడ్తో వెళ్తున్నా కూడా ఆ హాస్పిటల్ నెవర్ ఎండింగ్ లాగా ఉంది దగ్గర దగ్గర ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు ఆ హాస్పిటల్ చుట్టే తిరుగుతున్నాం ఇదంతా గుండ్రంగా తిరుగుతున్నాము రోడ్ పైన సో ముందు సైడ్ అంతా గ్లాస్ బిల్డింగ్ వెనక సైడ్ అంతా ఇలాంటి బిల్డింగ్ ఉంది ఇదంతా వెనక సైడ్ అందులో పన్నెండు ఫ్లోర్లు ఉన్నాయి పన్నెండు ఫ్లోర్లలో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కో డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఇదంతా పీడియాట్రిక్ హాస్పిటల్ అయితే ఇలా సైడ్ నుంచి వెళ్తున్నాం కదా సో ఇందులో మళ్ళీ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయన్నమాట కొన్నేమో మెటర్నిటీ హాస్పిటల్స్ లైక్ మనకు డెలివరీ అయినప్పుడు వెళ్ళడానికి ఇంకొన్ని చిల్డ్రన్స్ ఎమర్జెన్సీ రూమ్స్ అని డైరెక్ట్ ఎమర్జెన్సీ రూమ్స్ లైక్ ఏమన్నా అయితే సడన్గా నైన్ వన్ వన్ ఫోన్ చేసి పోతాం కదా అలాంటి ఎమర్జెన్సీ రూమ్ హాస్పిటల్ అని అట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంది ఈరో ఇప్పుడు మేము వెళ్ళింది అయితే ఇది జిఐ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి పోయినాము చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ లోపల జిఐ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి పోయినాం అన్నట్టు తర్వాత హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ ఉంది తర్వాత లివర్ ఉంది కిడ్నీస్ ఉంది అసలు ఇక్కడ లేని బిల్డింగ్ లేదు ఇవన్నీ వాళ్ళయే ఒక రెండు మూడు స్ట్రీట్లు ఆక్యుపై చేసేసినాయి ఎన్ని ఎకరాల ల్యాండ్లో ఇది కట్టిర్రో కానీ సో ఇన్ని బిల్డింగ్స్ అన్నీ వాళ్ళయే ఇట్లా వెళ్తుంటూ వస్తే ఇంకా మేము టెస్లా కార్లో పోయినాం కాబట్టి ఓ మా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ రైడ్ కాబట్టి మధ్యలో ఆటోమేటిక్ పెట్టిండు సంజయ్ అయితే సో మాకు ఇది ఒక బే గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే టెస్లా కార్లో వెళ్ళినప్పుడు అది కొంచెం ఆటో పైలట్ ఆన్ చేసుకొని కాసేపు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు మన టైం అయితే సేవ్ చేస్తుంది సో మొత్తం హ్యాండ్స్ వదిలేసి కార్ డ్రైవింగ్ చేసి యాపిల్ కొంచెం అనస్తేషియా మూడు నుంచి బయటకి రావడానికి ఇట్లా ఫన్ అయితే క్రియేట్ చేసినాము టోయిటో మొత్తానికి లేచింది అనేస్తేషియా నుంచి మేల్కొంది మత్ మంది అయితే వదిలింది సో ఇదండి ఈరోజు జరిగిన ప్రొసీజర్ అండ్ దీనికి బిల్ అయితే వాచ్ పోయింది ఆ బిల్లు గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తాను సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో ఇండియాలో హాస్పిటల్ అయితే చూసిరు కానీ ఈడెట్లుందో చెప్పండి కామెంట్లో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండి బాయ్